昔昔あるところに美しく心優しい少女が住んでいました彼女の母親が亡くなってからしばらく経ったある日彼女のもとへ別の女性が母親としてやってきましたこの意地悪な母親にはこれまた意地悪な2人の娘がいましたこの母親と2人の娘は彼女にとても辛く当たります私たちと一緒にテーブルに着かないでおくれよそうよここには座らないでよあっとグラスが倒れてしまったわとっとと片付けてシンデレラみんなが出かけて楽しんでいる間彼女は家で留守番をし家の掃除をしなければなりませんみんな家では彼女をシンデレラと呼んでいました家事に疲れた時はいつも消えかけの暖炉の火で冷えた体を温め猫を膝に抱き座り込んでいましたある晴れた日の朝宮殿から知らせが届きます国王陛下に敬意を表しここに全ての未婚の女性を宮殿のダンスパーティーに招待いたします義理の母親がパーティーのために娘たちの支度をしている間シンデレラはしぶしぶそれを手伝いますあなたが一番美しくなければならないわ王子はあなたを好きにならなきゃねなぜ私はいけないのすべての未婚の女性が招待されているのに暗記なのその服でダンスパーティーに行けるとでも思ってるのかしらそしてついにその日がやってきましたたった一人家に取り残されたシンデレラは我慢できずに泣き出しますその時です暖炉が明るく輝き始めましたそして光の中から美しい妖精が現れたのですシンデレラは信じられませんでしたその妖精は彼女の母親だったからですお母様私の可愛い娘を助けに来ましたよあなたも宮殿のパーティーに行かなければね本当にどうやって私が手伝ってあげるわ庭から一番大きいかぼちゃを取ってきてちょうだいそしてその猫ちゃんは7匹のネズミを急いで捕まえてきて一振りの魔法でかぼちゃは美しい馬車に姿を変えましたそしてネズミたちにももう一振り一匹は魚車になり他の6匹は美しい白馬に変身しましたさあ次はあなたの番まるでお姫様のようだわだけどお母様私踊り方も知らないしもしダンスに誘われたらこの魔法の靴があれば一番上手に踊ることができるわよならず王子とダンスを踊るのよああこれだけは忘れないでねこの魔法は真夜中ちょうどに効果がなくなってしまうから時計が12時の鐘を打つ前に帰ってくるのよありがとうお母様12時までに帰ってくるわ約束よお母様またあなたに会えるかしら私はいつもそばにいますよシンデレラが宮殿に着いた時その気品と美しさに全ての人が目を奪われてしまいます彼女の義理の姉さえもシンデレラだとは気づきませんそしてハンサムな王子もその美しさにすっかり魅了されていました王様とお妃様も彼女を気に入りますまさに彼女こそがプリンセスと呼ぶにふさわしい王子はすぐさまシンデレラにダンスを申し込みシンデレラは魔法の靴のおかげで優雅に踊ります義理の母親と娘たちはその美しさに言葉を失い嫉妬と怒りに満ちていましたシンデレラはとても幸せでしたしかし幸せな時がどれほど早く過ぎるか考えてもいません完全に約束を忘れてしまっていたのです時計に気づいた時約束の12時まであと数分しかありません王子をその場に残し彼女は階段を駆け下ります走っている時に魔法の靴が抜けてしまいましたそれでも振り返って靴を拾い上げる暇などありません走
走り去るシンデレラの後に王子は階段に残された靴を見つけますすぐにこの靴の持ち主を探し出すのだ国中をかき回ってでも彼女を見つけ出せ家来たちは国中を探し回りますすべての家のドアを叩きすべての女性に靴を試してもらいますが靴は誰にも合いませんついに彼らはシンデレラの家にやってきます2人の義理の姉が靴を試しますあーもう少し押せばきっと入るわそうそう娘の足は疲れのせいで少しむくんでるんでしょうしかし靴は2人のどちらにも合いませんでした家来たちはその家の中にもう一人女の子がいるのを見たと言いますあそこにもう一人女の子がいるぞシンデレラが靴を試すとすぐに家来たちはこの靴の持ち主だと確信します靴は彼女の足にぴったりだったからです一緒に宮殿に来ていただけますか王子があなたを待っています家来たちはシンデレラを連れて宮殿へ戻ります王子は一目見て彼女だと気づきとても喜びますそして王子は膝をつきシンデレラに結婚を申し入れます結婚してくれるかいシンデレラは喜んですぐに王子のプロポーズを受け入れますそして彼らは末永く幸せに暮らしましただけど魔法が解けなかったら一体どうなっていたのかしら私はいつもそばにいますよそうだわお母様そばにいてくれるのね昔々あるところに美しいお城がありましたその豪華なお城にはこの世で最も美しい女王が住んでいました女王が幸せのために望むことはただ一つ美しい赤ちゃんを授かることでしたある寒い冬の日女王が窓際で布を縫っているとうっかり針で指をついてしまいます彼女はすぐにハンカチで血を拭いその時一つ願い事をしました雪のように透き通る肌と宝石よりもきらめく瞳さくらんぼのように赤い唇そして喜びと幸福に満ちた赤ちゃんが生まれますようにそんなある日のこと美しい心の持ち主である女王の願いが叶います美しい女の赤ちゃんを授かり二人は白雪姫と名付けましたあっという間に月日は過ぎますが彼らの幸せはそう長くは続きませんでした女王は病気になり亡くなってしまったのですそれからさらに月日が過ぎてお城に新しい女王が白雪姫の母親としてやってきますこの新しい女王は美しかったのですが邪悪な心を持っていました彼女は傲慢で嫉妬深かったのです女王は毎日魔法の鏡を見てはこんな問いかけをしますああ鏡よ鏡この世で一番美しいのは誰最も美しいのはそうあなたですその答えに女王は喜びます彼女がお城にやってきてからというものお城のすべては変わり始めます彼女の悪い行いのせいで王国は多くのトラブルに直面していましたそしてその混乱を鎮めるために国王はお城を離れなければなりません邪悪な女王は喜びますなぜなら国王さえいなければ彼女のやりたい放題だからですそれからさらに数年が経ち白雪姫は美しい女の子に成長していましたそこから少し離れた川のほとりで水を飲もうとしていた王子は水面に映る白雪姫の姿を見つけます彼は辺りを見渡しますが頭の上を飛ぶ小鳥以外に何も見当たりませんある日女王は再び鏡の前にやってきます鏡よ鏡この世で一番美しいのは誰鏡は答えますすいませんあなたではありません女王陛下最も美しいのは白雪姫です
魔法の鏡の答えを聞き女王は激怒しますすぐに狩りの得意な家来を呼ぶと恐ろしい命令を与えたのです白雪姫を森へ連れて行ってその心臓を持ってきておくれたちは白雪姫を女王のもとへと連れてきます<笑>ようこそ白雪姫あなたがお城で退屈しているんじゃないかと思ってそうそれで家来を連れて森の新鮮な空気を吸って気分転換してはどうかしら彼は白雪姫を深い森の奥へと連れてきました女王の命令には従わなければなりませんしかし白雪姫の優しく純粋な心を目の当たりにした彼にそんな恐ろしいことはできませんでしたそして白雪姫に城へは二度と戻らないようにと警告し日が暮れると彼女を森に残し城へ戻っていきました暗い森の中で一人恐怖に怯えます木の根元に座り眠りにつくまで泣き続けました朝になると鳥のさえずりで目を覚ましたくさんの小さなかわいい動物たちに囲まれていました動物たちは大好きな白雪姫のために喜んで道案内をします白雪姫は小さくかわいい家へたどり着きます少しためらいつつも彼女はドアを開けます家の中のすべてのものはとても小さくさらに部屋はとても散らかっています誰の家かは分かりませんが彼女には他に行くあてもありませんそこで部屋を片付けて少し休むことにしましたをきれいに掃除した後白雪姫は台所で何か食べるものを作ります何もかもが小さいように小さな家にちっちゃなベッド白雪姫は今にも倒れてしまいそうなほどにとても疲れていましたここなら安全だろうと考えいくつかのベッドを一つにして眠ることにしました午後になるとこの家に住む7人の小人が鉱山での仕事を終えて帰ってきました彼らは家へ入るなり驚きます部屋はきれいに掃除されおいしい匂いが漂っていますドーピーはスープをすくって飲もうとしますがドジな彼は床にこぼしてしまいますドックは一体どうなっているのかと考えますうーんなんだか怪しい匂いがするぞ一体誰がやったんだはあちょっと一眠りしたらきっとすべての答えがわかるよスリーピーはあくびをしながら言いました七人の小人は静かに2階へ向かい寝室に入った時彼らはその光景に目を疑いますそこにはこの世で最も美しい少女が彼らの小さなベッドに寝ているではありませんか物音を聞いた白雪姫は飛び起き7人の小人の14個の瞳が彼女を見つめていることに気がつきますそして少しためらいながら言いました私の名前は白雪姫ですあなたたちを怒らせてしまったなら本当にごめんなさいまあそれは構わないよそれよりなぜ部屋を掃除して夕飯まで作ってくれたんだいドックは言いましたそして彼女に仲間を紹介します僕たちは7人の小人で彼はハッピー、グランピー、ドーピー、スニージー、バシフル、そして私がドック。それと、それと。彼がスリーピーだ。7人もの楽しい友達ができて、白雪姫はとても幸せでした。
彼女は起こったことのすべてを彼らに話しますそれを聞いた七人の小人たちはとても悲しみ彼女にここに残るようにと提案しますそれからというもの白雪姫は平和で幸せな日々を過ごしますしかしその幸せもそう長くは続きませんある日女王は魔法の鏡にあの同じ質問をしますああ鏡よ鏡この世で一番美しいのは誰魔法の鏡の答えは前と同じですすいませんあなたではありません女王陛下最も美しいのは白雪姫です女王は白雪姫はすでにこの世にはいないと思っていたのでまさか家来が持ってきた心臓が鹿のものだったとは思いもしませんでしたそして次は自分の手で決着をつけようと決めたのです一方七人の小人の家でのある朝のこと白雪姫は仕事に出かける小人たちを見送りますドックはいつものように警告します忘れちゃいけないよ僕たちがいない間に誰かがドアをノックしても決して開けてはダメだよ大丈夫よドック帰りは遅くならないでね夕飯の支度をしていると誰かがドアをノックしますこんな時間に小人たちが帰ってくるはずはありませんどちら様ですかドックあなたたちなのドアの外で老女が答えます何も悪いことはしませんからお嬢さんどうかドアを開けてください覗き穴から見ると外におばあさんが立っていて安全だと考えた白雪姫はドアを開けますああなんて美しいお嬢さんなんでしょうちょっとここを通りかかったもんでねもし一杯のスープでもいただければとても嬉しいのですが白雪姫はその老女を家へ招き入れ温かいスープを差し出しますありがとうお嬢さん私はお金を持っていないのでこのおいしく熟した赤いりんごを差し上げましょう一口で天国にも昇るおいしさですよ白雪姫は好奇心からリンゴを一口頬張りますするとほんの一瞬で彼女は気を失って床に倒れてしまいました老女はあの邪悪な女王に他ありませんでしたそれはなんと毒リンゴだったのですたった一口で彼女を深い眠りに落とすには十分でした白雪姫は二度と起きることはありませんでした<笑>小人たちが家に帰ってきた時白雪姫は床に倒れていましたドックは食べかけのリンゴを見つけますこの毒リンゴを食べたんだ女王の仕業に違いないたとえ眠っていたとしても白雪姫はとても美しく小人たちはガラスと宝石でできた箱を丘の上に運びそこに彼女を横たえましたある日のこと王子が白雪姫のいる森へやってきました動物たちは彼を白雪姫の元へと導きます王子は驚きます彼女は彼が川で見たあの美しい女性だったのですその彼女が目の前にいるなんてまるで夢のようです蓋を開けると白雪姫にキスをしますするとその瞬間白雪姫と王子の夢が叶います彼らの愛は呪いを解き白雪姫は深い眠りから目覚めたのですちょうど同じ頃お城では事の一部始終を知った王様が魔法の鏡を壊し女王をお城から遠い遠いところへと追放していました白雪姫はついに王様のいるお城へと帰ってきました二人は素敵な結婚式を挙げ白雪姫王子王様と七人の小人たちは末永く幸せに暮らしました。